ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ മാത്രം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ സിഗ്നലിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജിന് മാത്രമാണ് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കറൻറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് രണ്ടും സൈമൽട്ടാനിയസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടും ട്രാൻസിസ്റ്ററും എല്ലാം എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ പോലെയല്ല പവർ ആംപ്ലിഫയറിന് വേറെ തന്നെ ഇത് സർക്യൂട്ടും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ അത് നമുക്കറിയാം ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇപ്പം കോമൺ ലിമിറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ദെൻ അത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അതിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോ പവർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ടു എൻ ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സി എൽ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറും പവർ ആംപ്ലിഫയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിലെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് പി എ എസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു മൈക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്നായിരിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും അന്നേരം വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ നേരെ മൈക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം മൈക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലി വോൾട്ട് വളരെ വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറഞ്ഞ സിഗ്നലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അന്നേരം അതിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും സ്മോൾ സിഗ്നലാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ടും വളരെ കുറവായിരിക്കും വൺ മില്ലി ആംബിയർ ടു മില്ലി ആംബിയർ ആ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലുള്ള കറണ്ടുകളെല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ ആ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാവില്ല പവർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആംപ്ലിഫയിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ഈ സിഗ്നലിനെ കൊടുക്കും നേരം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ആംപ്ലിഫയഡ് സിഗ്നലാണ് എവിടെ എത്തുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയ
ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി എംബിയർ ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും പവർ ആംബ്ലിഫയറിലുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇതും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് മറ്റേത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ഇൻപുട്ടല്ല അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കലക്ടർ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ കലക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ടു മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതേസമയം പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ കറണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ വരുന്ന കറണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോലെയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ ഹൈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ കലക്ടറിലുണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് പോലെയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും പവർ ആംബ്ലിഫയർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ പോരാ അതിൽ ഹൈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി വളരെ കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്കും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഹീറ്റ് സിങ്കും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സാധാരണ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്ലിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആണ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരം അതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആർ സി കപ്ലിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പവർ ആംബ്ലിഫയർ അതേസമയം ഇത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ബേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തിൻ ബേസ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ ഇപ്പം ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ഇത് ബേസിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ നാരു ആയിരിക്കും മൈക്രോ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ തിക്നെസ് വരിക അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ തിക്നെസ് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബേസിൻ്റെ തിക്നെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി വലിയൊരു ലാർജ് സൈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എ സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയറിൽ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ പവർ തന്നെയാണ് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും അതേസമയം പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ടു ആൻഡ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് പോലെയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കലക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കലക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസും വളരെ കുറവായിരിക്കും വെൻ കമ്പയറിങ് ടു ദി പവർ ആംബ്ല
ഇനി വേറൊരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബീറ്റ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററായ ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവനെല്ലാം കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ വരാം അത്രയും ഹൈ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വേ ബീറ്റ വരുള്ളൂ നേരം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നേരം യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബീറ്റയാണ് അതേസമയം ഹൈ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബീറ്റ വളരെ കുറവായിരിക്കും ബീറ്റ എന്ന് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി നേരം ഇതൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സാധാരണ യൂഷ്വലി സിക്സ് മാർക്ക് സെവൻ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് കറൻറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ കപ്ലിംഗ് കപ്ലിംഗ് ഏത് ടൈപ്പ് കപ്ലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കറൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കലക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിലാണ് ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു